ಕರುಣಾಕರ ಗುರು ವಂದೇ ಭವರೋಗಭಿಷಕ್ವರ ಅಚಿಂತ್ಯಕ್ತಾಯ ನಿರ್ಗುಣಾಯ ಗುಣಾತ್ಮನೆ ಸಮಸ್ತ ಜಗದಾಧಾರ ಮೂರ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಣೆ ನಮಃ ಅಚಿಂತ್ಯ ಅವ್ಯಕ್ತ ರೂಪಾಯ ನಿರ್ಗುಣಾಯ ಗುಣಾತ್ಮನೆ ಸಮಸ್ತ ಜಗದಾಧಾರ ಮೂರ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಣೆ ನಮಃ ಈಶ್ವರನೇ ಕುರಿಚುಳ್ಳ ಅಮೂರ್ತಮಾಯ ಆದಿ ಭಾರತ ಸಂಕಲ್ಪವಾಣಿದ ಅಚಿಂತ್ಯಮಾಣ ಒರಿಕಲಂ ನಮ್ಮಡೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಂಡ ಅಲ್ಲೆಂಗಲ್ ಚಿಂತೆಗಳ ಕೊಂಡ ಎತ್ತಿಪಡುವಾನ್ ಸಾಧಿಕುಗೆಯಿಲ್ಲ ಅವ್ಯಕ್ತ ರೂಪಾಯ ಈ ಪ್ರಪಂಚತಲೆ ಚರಾಚರಗಳಡೆ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಸತ್ತೆಯಡೆ ಪ್ರೋಜ್ವಲನತಿಂದೆ ಉರವಿಡಮಾಯ ಈಶ್ವರನ ಆ ಪ್ರಕಾಶ ಭಾವತಿನ ರೂಪಮಿಲ್ಲ ನಿರ್ಗುಣಾಯ ಗುಣಾತ್ಮನಿ ಗುಣವೂ ನಿರ್ಗುಣವುಮಾನ ಎಂಗನೆ ಸಮೀಪಿಕುವೋ ಆ ನಿಲೆಯ ಪ್ರತಿಫಲಿಕುವನ ಸವಿಶೇಷತೆಯಾನ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ಆಧಾರಮಾಯಿ ನಿಲ್ಕುವನ ಮೂರ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ನಮಃ ದೈವತೆ ಕುರಿಚುಳ್ಳ ಆದಿ ಭಾರತ ಸಂಕಲ್ಪ ಚಿಂತೆಗೆ ಅತೀತಮಾಯದು ಆದಿ ರೂಪಮಾಯದು ನಿರ್ಗುಣವೂ ಎನ್ನಾಲ್ ಗುಣಾತ್ಮಕವುಮಾಯ ಈಶ್ವರನ ಶಕ್ತಿ ಚೈತನ್ಯತಿಲೇಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿಪ್ಪಡಣ ಆ ವಳಿಯಾನ ಸ್ನೇಹಂ ನಿಷ್ಕಳಂಗವೂ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವುಮಾಯ ಪರಮ ಸ್ನೇಹಂ ಅದಾನ ಆ ವಳಿ ಸಕಲ ಚರಾಚರಗಳೋಡುಮುಳ್ಳ ಸ್ನೇಹಭಾವನೆ ವಳರುಂಬೋ ಆ ಮನಸ್ಸ ಈಶ್ವರ ಸನ್ನಿಧಾನಮಾಯಿ ಮಾರುನು ಒಂದಿನೋಡೊಂದು ಪೊರಿದು ಜಯಿಕುವಾ ಶ್ರಮಿಚದು ಕೊಂಡು ತಾ ವಿಶ್ವಸಿಕ್ಕ ಮತಂ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯಮೆಂದು ಕರುದಿ ಮತ್ಸರಿಚದು ಕೊಂಡು ಈಶ್ವರನೆ ಪ್ರಾಪಿಕುಗೆಯಿಲ್ಲ ಸಕಲ ಚರಾಚರಗಳೋಡು ಸಮಭಾವನೆಯೋಡು ನಿಸ್ವಾರ್ಥಮಾಯ ಸ್ನೇಹಂ ಪಗರ್ನ ವಿನಯತ್ತಿಂಡೆಯೂ ಲಾಳಿತ್ಯತ್ತಿಂಡೆಯೂ ಆಳ್ರೂಪಮಾಯಿರು ನವಜ್ಯೋತಿ ಶ್ರೀ ಕರುಣಾಕರ ಗುರು ಗುರು ಎಳುಪತ್ತಿರಂಡು ಸಂವತ್ಸರಗಳಾನ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಚಿರುತ್ತ ಈ ಎಳುಪತ್ತಿರಂಡು ಸಂವತ್ಸರಗಳಿಲೊಕ್ಕೆಯೂ ಗುರುವಿಂಡೆ ಜೀವಿತ ತಿಗಂಜ ಕಷ್ಟಪಾಡುಗಳುಡೇದಾಯಿರು ಆಹಾರಂ ಕಳಿಕುವಾನಿಲ್ಲದೆ ಉಡುವಸ್ತ್ರಮಿಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಚಿ ಉಡುಕುವಾನಿಲ್ಲದೆ ನಿತ್ಯ ದುಃಖತ್ತಿಂಡೆ ಪರದೀಸೆಯಾಯಿ ಮಾರಿಯ ಜೀವಿತಿನುಳ್ಳಿ ನಿಲ್ಕುಂಬೋಳು ಆ ವೇದನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಸಹಜೀವಿಗಳು ವೆಳಿಚಮಾಯಿ ನಿರಂಜು ಮಿಳಿಮುನತ್ತುಂಬಿಲೇನವು ಕಾಣ ಒರು ಜೀವಿತ ತಿಂಡೆ ನೋವು ಕಾಣ ಅತಿನುಳ್ಳಿಲೊರು ಮಹಾಗುರುವಿಂದೆ ತಪಮಾರ್ನ ನೇರಿಂದೆ ನೇರಾಯ ನೇರು ಕಾಣ ನೋವಿಂದೆ ನೇರಾಯ ನೇರು ಕಾಣ ನೋವಿಂದೆ ನೇರಾಯ ನೇರು ಕಾಣ ಏಟೋಲ್ ಲಾಳಿತ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾಯ ಜೀವಿತಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಯೋಗವು ಜ್ಞಾನಯೋಗವು ಭಕ್ತಿಯೋಗವು ಸಮತುಲನಮಾಯಿ ಸಂಗಮಿಚ್ಚ ಒಂದು ಜೀವಿತ್ರಯಂ ಸ್ವಂತ ಜೀವಿತ ಪಾಲಿಕೆಯು ಅದುಕೊಂಡು ಅದೇ ಮತ್ತುಳ್ಳವರ್ ಮಾತೃಕೆಯಾಕುಗೆಯೂ ಚೆಯ್ತು ಜನನತ್ತಿನು ಮರಣತ್ತಿನು ಇಡೆಯಿಲ್ಲ ಕಾಲತೆಯಾನ ಜೀವಿತಮೆಂದು ವಿಭಕ್ಷಿಕ್ಕುವುದು ಆ ಕರ್ಮ ಪೂರ್ಣತೆಯು ವೇಂಡಿಯುಳ್ಳ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಾನ ಓರೋ ದಿನಗಳು ಎಂಗನೆಯಾನ ಜೀವಿತ ಧರ್ಮ ವನ್ನುಭವಿಕ್ಕುವುದು ದೈವತ್ತಿಂಡೆ ಇಚ್ಛೆಕ್ಕು ವೇಂಡಿ ದೈವನೀತಿಕ್ಕು ವೇಂಡಿ ಪ್ರವರ್ತಿಕ್ಕುಂಬೋಳು ಧರ್ಮ ಜೀವಿತ ಪ್ರತಿಫಲಿಕ್ಕುವುದು ಸದಾ ಓರೋ ಮನುಷ್ಯರು ಕರ್ಮ ನಿರತರಾಯಿರಿಕುವಾನ್ ಗುರು ಉಪದೇಶಿಚು ಅದಾಯದ ನೇರಿಂಡೆ ಮಾರ್ಗತ್ತಿ ನೇರಾಯ ಕಾರ್ಯಗಳ ತಿಗಂಜ ಸತ್ಯಸಂಧತೆಯೋಡೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಮಾಯು ನಿರ್ವಹಿಕ್ಕುವ ಅದಾನ ಗುರು ಉಪದೇಶಿಚದ ಸನ್ಯಾಸಿಯೇಕಾಳ ಉಪರಿ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮಿಕ್ಕಾನ ಅದಿಲ್ ಪ್ರಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳದ ಅಂಗನೆಯುಳ್ಳ ಧರ್ಮಾನುಸೃತಮಾಯ ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗಂ ಪಗರ್ನು ನಲ್ಗುಗ ಎನ್ನದಾನ ಶಾಂತಿಗಿರಿ ಆಶ್ರಮತಿಲೂಡೆ ಗುರು ಉದ್ದೇಶಿಚದ ಆಪದಿಲ್ಲದೆ ವರುವ ಕಾಲತ್ತ ಮಾತ್ರ ಆಶ್ರಯಿಕುವಾನುಳ್ಳ ಸ್ಥಲಮಾಯಲ್ಲ ಮರಿಚ ಬಾಲ್ಯತ್ತಿಲು ಕೌಮಾರ್ಯತ್ತಿಲು ಯೌವನತ್ತಿಲು ವಾರ್ಧಕ್ಯತ್ತಿಲು ಎಲ್ಲ ಜೀವಿತಿಂಡೆ ಧಾರ್ಮಿಕಮಾಯ ಕರ್ಮವೂ ಪುಣ್ಯವೂ ಪಗರ್ನೆಡುತ್ತ ಒಂದು ನಲ್ಲ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮಿಯಾಯಿ ಜೀವಿಕ್ಕುವಾನುಳ್ಳ ಇಡಮಾನ ಆಶ್ರಮ ಎಲ್ಲ ನನ್ಮೆಯುಡೆಯೂ ಅಡಿಸ್ಥಾನ ಭಾವವು ಸ್ನೇಹಮಾನ ಆ ಸ್ನೇಹತ್ತಿಂಡೆ ಮಾತೃಕ ಗುರು ತನ್ನೆಯಾಯಿರು ದೈವಮೇ ಒಂದು ಮರಚೀನಿ ಕಷ್ಟಮಾನ ತನಿಕ್ಕೆ ಲಭಿಕ್ಕುವುದೆಂಗಿಲು ಅದು ಮತ್ತುಳ್ಳವರುಮ
എല്ലാ മതവിശ്വാസികളും അവരവരുടെ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുകയും പൊരുതുകയും ചെയ്യും പല സന്ദർഭങ്ങളിലും അത് രക്തച്ചൊരിച്ചിലുകൾ വരെ ഉണ്ടാക്കും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഓരോ മതത്തിൻ്റെയും സൃഷ്ടികർത്താക്കളായ ആചാര്യന്മാരെ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പ് വന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മാവും അതിനുശേഷം വന്ന എത്രയോ ദീർഘദർശികളും ചിന്തകരും പ്രവാചകന്മാരും ആചാര്യന്മാരും എല്ലാം പറഞ്ഞു പോയത് ഒരേ കാര്യം തന്നെയാണ് കാലത്തിൻ്റെയും ദേശത്തിൻ്റെയും സമയത്തിൻ്റെയും എല്ലാം അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതാത് കാലത്തുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം മോസസും യേശുക്രിസ്തുവും നബി തിരുമേനിയും എല്ലാം ഒരേ ലക്ഷ്യം വെച്ച് പ്രവർത്തിച്ചവരാണ് ജനങ്ങൾക്ക് ആ സത്യം ഇന്നും അജ്ഞാതമായി തുടരുന്നു മനുഷ്യന്റെ ചിന്താധാരകളിലൂടെ അവരുടെ ആത്മാവിഷ്കാരങ്ങളെ വിലയിരുത്തുവാനോ എത്തിപ്പെടുവാനോ കഴിയാത്തതാണ് അതിനു കാരണം ആ മഹാത്മാക്കളുടെ എല്ലാം അവദാനങ്ങളുമായി തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യലോകത്തിന്റെ ചിന്താശീലം വളരെ പരിമിതമാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളും മഹത്തായ കൃത്യങ്ങളും എല്ലാ മതവിഭാഗത്തിലും പെട്ട ജനങ്ങൾ അവരുടെ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റെടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഇച്ഛ നടപ്പാകുന്നതും നമുക്ക് ദൈവകാരുണ്യം വന്നു ഭവിക്കുന്നതുമെന്ന് ഗുരു അറിയിച്ചു നാം ചവിട്ടി നിൽക്കുന്ന ഈ മണ്ണ് എത്രയോ പൂർവികന്മാർ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ജീവിച്ചതാണ് എത്രയെത്ര നല്ലതും കെട്ടതുമായ ആരാധനാ സ്വഭാവങ്ങളുടെ കർമ്മഗതികൾ വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നവയാണ് ഈ കർമ്മങ്ങൾ ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏതിനെ ഏതെല്ലാം നിലയിൽ വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടറിഞ്ഞു തിരുത്തിയാലി ഇനിയുള്ള തലമുറ നേരായ വഴിയിൽ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുവാനാവും അത് കണ്ടറിയുന്ന വശമാണ് ശാന്തിഗിരിയിലെ ആത്മീയ ദർശനങ്ങൾ ഇത് ഒരിക്കലും ആർക്കും തന്നെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചിന്തിച്ചെത്തിച്ചേരുവാൻ കഴിയുന്ന തലമല്ല ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞുപോയ അബദ്ധവും സുബദ്ധവും കണ്ടറിഞ്ഞ് തിരുത്തിയെടുക്കുവാൻ ഒരാധാരശില കൂടിയെ തീരും അത് ആത്മീയ ശില തന്നെയാകണം ആത്മജ്ഞാനത്തിൻ്റെ അനുഭവ തലങ്ങളിലൂടെ ഈ രൂപീകരണം സംഭവിക്കുന്ന ആധാരശിലയാണ് ശാന്തിഗിരിയുടെ കർമ്മസിദ്ധാന്തം ഭാരതം ആത്മീയതയുടെ ഈറ്റില്ലമാണ് എക്കാലത്തെയും ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവെന്നറിയപ്പെടുന്ന മഹാനായ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വിദേശികൾ ഭൗതികതയുടെ ഒരു പടുകൂറ്റൻ കപ്പൽ നിർമ്മിച്ചു സകലവിധ സുഖ സൗകര്യങ്ങളുടെയും പറുദീസയായ ആ കപ്പൽ നടുക്കടലിലാണ് ഈ നടുക്കടലിൽ ഈ കപ്പൽ ദിശയറിയാതെ ഉഴലുന്നു എന്നാൽ ഭാരതത്തിലെ ഋഷിശരന്മാരും അവരെ പിൻപറ്റിയും ഗാന്ധിജിയും ടാഗോറുമെല്ലാം ഒരു കോമ്പസ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് ആത്മീയതയുടെ ആ കോമ്പസ് ഉണ്ടെങ്കിലേ ഭൗതികതയുടെ ഈ കപ്പലിന് ദിശയറിയുവാൻ കഴിയും അതായത് സകല ആത്മീയതയുടെയും ഈറ്റില്ലമല്ലെങ്കിൽ പിറവി നടന്നിട്ടുള്ള ഉറവിടം ഭാരതമാണ് അങ്ങനെയൊരു പൂർവ്വ പാരമ്പര്യമുള്ള നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൻ്റെ മക്കളെ പശ്ചാത്യരായ ഫ്രഞ്ചുകാരനും ഡച്ചുകാരനും പോർച്ചുഗീസുകാരനും ബ്രിട്ടീഷുകാരനും എല്ലാം എത്രയോ കാലം അടിമകളാക്കി വെച്ച് ചവിട്ടി അരച്ചു ഈ ഗതികേടിലേക്ക് ഭാരതത്തെ എത്തിച്ച സൂക്ഷ്മ വശം എന്തായിരുന്നുവെന്ന് ഗുരു ലോകത്തോട് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ഇവിടെ ജാതിയും ജാതിക്കുമേൽ ജാതിയുമായി വിഭജിച്ചു നിന്ന് പോരാടിയ പൂർവിക കർമ്മത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് പ്രപഞ്ചനാഥനായ ഈശ്വരന്റെ പരമകാരുണ്യമായിരുന്നു ദൈവകാരുണ്യമില്ലാതായ ജനത അടിമകളായി മാറിപ്പോയ ചരിത്ര ഗതികൾ സനാതനമായ സംസ്കാരം അല്ലെങ്കിൽ ഋഷി സംസ്കാരത്തിന്റെ പുനർജനിയിലൂടെ ആവിഷ്കാരത്തിലൂടെ നാം ഒരുപാട് ദൂരം മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പൈശാചികമായ ആരാധനാ ക്രമങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവനിലേക്കും അനന്തര തലമുറയിലേക്കും പകർന്നു വരുമെന്ന് അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജന്മം കൊണ്ട ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ആപ്തവാക്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കേട്ടു ആത്മീയത കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്ന വൈദിക വർഗം അത് മറച്ചു വെച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മുക്കിക്കളയുവാൻ പാകത്തിൽ നമ്മുടെ പുരാണ ഇതിഹാസങ്ങളിൽ സ്ഥാപിത താല്പര്യങ്ങൾ എഴുതി ചേർത്തു വേദം കേട്ടാൽ ചെവിയിൽ ഈ ഒരുക്കി ഒഴിക്കുന്നൊരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു വേദം ചൊല്ലിയാൽ നാവറത്ത് കളയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ടായിരുന്നു ഇതിഹാസങ്ങളിൽ നിന്നും ശൂദ്രൻ അറിവ് പകർന്നെടുത്താൽ അവന് സത്യം മനസ്സിലാകും അത് ഭയന്നിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള നിയമസംഹിത താല്പര്യക്കാർ നടപ്പാക്കിയത് രാജാവും കൊട്ടാരം കവികളും കൂടി അതിന് കൂട്ടു നിൽക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ വൈദികന്റെ താല്പര്യം ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു കൊച്ചു കൊച്ചു ജാതിക്ക് കൊച്ചു കൊച്ചു ദൈവങ്ങൾ വലിയ ജാതിക്ക് വലിയ ദൈവങ്ങൾ അങ്ങനെ ആരാധനകൾ വികൃതമായി നീചമായ മൃഗബലികളും മനുഷ്യ കുരുതികളും മദ്യവും മാംസവും വെച്ചുള്ള ഉറഞ്ഞ തുള്ളലുമായി ഇവിടെ താണജാതിക്കാരൻ അധപ്പതനത്തിലേക്ക് നീങ്ങി അവിടെ സംഭവ
ഇതിന് മാറ്റം വരുത്തുന്ന പ്രാഥമിക വശങ്ങളായിരുന്നു ശ്രീബുദ്ധനും ഗുരുനനക്കും കബീർദാസും സ്വാമി വിവേകാനന്ദനും മഹർഷി അരവിന്ദ ഘോഷും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും അയ്യ വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളും ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുമെല്ലാം ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചത് അകന്നുപോയ ഈശ്വരക്കാരുണ്യം മനുഷ്യരിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം ഇവിടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും നാമ്പുകൾ മുളപൊട്ടണം ആ ഋഷിപ്രോക്ത ഭൂമിയിൽ ജാതിക്കോ മതത്തിനോ ഭാഷയ്ക്കോ ഒന്നും പ്രസക്തി ഉണ്ടാവുകയില്ല അവിടെ ശാശ്വതമാകുന്നത് ഒരുമയും സ്നേഹവുമായിരിക്കും ഈ ശാദ്വല ഭൂമിയിലേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ നിസീമമായ കാരുണ്യ പ്രവാഹം ഒഴുകിയെത്തും ഭാരതം ലോകത്തിൻ്റെ നിറുകയിലെത്തും ഭൗതികതയുടെ ദിശയറിയാത്ത കപ്പലിൻ്റെ കോമ്പസായി വീണ്ടും ഭാരതം ഉയർത്തെഴു നിൽക്കും ഈ ഒരു സത്യം ഗുരു കണ്ടറിയുകയും അത് അടുത്തു വരുന്ന മൂന്ന് തലമുറയിലെ മക്കൾക്ക് പ്രായോഗിക തലത്തിലേക്ക് വന്നു ചേരുമെന്നും ഗുരു പ്രവചിച്ചു അതിനുള്ള അടിസ്ഥാന കർമ്മം തുടങ്ങേണ്ടത് ഓരോ കുടുംബങ്ങളിലുമാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ആദ്യ ഘടകമായ ഓരോ വീടും ധർമ്മാധിഷ്ഠിതമായ കർമ്മവിശുദ്ധിയിൽ എത്തിച്ചേരണം അച്ഛൻ അമ്മ മക്കൾ തുടങ്ങിയവരടങ്ങുന്ന ഓരോ കുടുംബവും അതിൻ്റെ പരിശുദ്ധിയിലേക്ക് ഐശ്വര്യ സമൃദ്ധിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണം അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ആശയഗതികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഗുരു തൻ്റെ എഴുപത്തിരണ്ട് സംവത്സരങ്ങളിലെ ജീവിത ഉപദേശങ്ങളിലൂടെ തന്നെ പിൻപറ്റിയ പരമ്പരയിലൂടെ ഉലകത്തിന് പകർന്നു കൊടുത്തു ഗുരുവിൻ്റെ അഭിപ്രായഗതിയിൽ എല്ലാവർക്കും എല്ലാം കിട്ടണം സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരുമയിൽ ത്യാഗമെന്ന മതം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് വീടിനും നാടിനും രാജ്യത്തിനും ഉലകത്തിനും ഉതകുന്ന മക്കൾ പിറവി കൊള്ളണം അവരിലൂടെ മാനവ ചേതന ഒന്നായി മാറണം അവിടെ ലോകാ സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു എന്ന പ്രാർത്ഥനാ സങ്കല്പങ്ങൾ ഉയർന്നു കേൾക്കുന്ന നിസ്വാർത്ഥമായ ഒരു കർമ്മഭൂമിക ഉടലെടുക്കണം അതിനുള്ള കണ്ണികളായി നമ്മൾ മാറുമ്പോൾ നാം ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായി പുണ്യത്തിൻ്റെയും ഭാഗ്യത്തിൻ്റെയും ഉടമസ്ഥ അവകാശികളായി മാറുന്നു വീട് ഈശ്വര സന്നിധാനമായി മാറുന്നു